ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இரண்டாக பிளவுபடும் உலகம் இஸ்லாமிய அமைப்புகளால் ஆதரிக்கப்படும் நாடுகள் ஒரு பக்கம் மேற்கத்திய நாடுகள் உட்பட இஸ்ரேல் நாட்டினை ஆதரிக்கும் நாடுகள் ஒரு பக்கம் காசாவில் இருக்கும் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் ஏன் சரியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு இஸ்ரேல் மீதான ஒரு பெரிய தாக்குதலை தொடங்கினார்கள் எதுக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹமாஸ் ஏன் இந்த திடீர் தாக்குதலை எந்த ஒரு இன்ஸ்டிகேஷன் இல்லாமலேயே தொடங்கினார்கள் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி சரியாக ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு யாம் கிப்பூர் எனப்படும் யூதர்களுக்கான புனித நாள் அன்று மொத்த அரபு நாடுகளும் இணைந்து இஸ்ரேலை எதிர்பாராத நேரத்தில் தாக்கிய காரணத்தால் யாம் கிப்பூர் என்ற போர் தொடங்கியது உடனடியாக இஸ்ரேல் அரபு நாடுகளுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய புல் ஸ்கேல் போரினை தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் கோலான் ஹைட்ஸ் சீனாய் ஜெருசலேம் போன்ற முக்கியமான பகுதிகள் அரபு நாடுகளின் மொத்த கூட்டணியால் தாக்கப்பட்டது அதற்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடந்த ஆறு நாள் என்ற சிக்ஸ் டே வாருக்கு பிறகு நடந்த ஒரு பெரிய போர் தான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் நடந்த இந்த யாம்கு போர் அப்போதைய அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ரிச்சர்ட் நிக்சன் உலகம் முழுவதுமாக ஒரு அணு ஆயுத போருக்கான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டார் போர் மிகவும் வலுத்து உக்கிரமான நேரத்தில் த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்டிங் கண்ட்ரிஸ் ஓபெக் ஓபிஇசி அமைப்பில் இருக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகள் அனைத்தும் இஸ்ரேலை ஆதரித்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளை செய்வதை நிறுத்தியது நான் இப்ப சொன்ன இந்த எல்லா விஷயமுமே நூறு அல்லது இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இதே இந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்தது உலகம் முழுவதுமாக எனர்ஜி கிரைசிஸ் ஆரம்பித்தது இரண்டே இரண்டு வாரங்களில் இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்களும் வீரர்களும் தீவிரவாதிகளும் இருந்தார்கள் ஆனால் இறுதியில் இஸ்ரேல் இன்னும் அதிகமான பாலஸ்தீன் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து வெற்றி பெற்றது அந்த போரில் அதற்கான ஒரு சால்வேஷன் மிஷன் மீட்பு பணி என்ற முறையில் தான் நேற்று தொடங்கிய இந்த தாக்குதல் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளால் அதே நாளில் தொடங்கப்பட்டது தாக்கப்பட்டது இன்று இஸ்லாமிய நாடுகளின் பிரசிடென்ட் ரஷ்யாவுக்கு சென்று ரஷ்யாவின் வெளிநாட்டு அமைச்சர் லாவ்ரோவை நேராக சந்தித்து காசாவில் இருக்கும் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவை போரில் இறங்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது ஏற்கனவே ஹமாஸ் அமைப்பு ஈரான் நாட்டின் ராணுவம் மற்றும் அரசால் ஆதரிக்கப்பட்டு நேற்று நடந்த தாக்குதலுக்கான மொத்த ஃபண்ட் பணமுமே ஈரான் அரசால் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் வெளியாகி உள்ளது ஈரான் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு கொடுத்த இந்த பணம் ஈரான் அமெரிக்காவிடமிருந்து பிரிசனர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்ததற்காக வாங்கிய ஆறு பில்லியன் டாலர் பணத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டதாக ஆதாரங்களை அமெரிக்காவின் முன்னாள் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளியிட்டுள்ளார் ஈரான் நாட்டின் பிரசிடென்ட் இப்ராஹிம் ரைசி இன்று காலையில் ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்லாமிக் ஜிஹத் தலைவர்களுடன் பேசி இந்த போரை அடுத்த கட்ட போருக்கு அடுத்த கட்ட நிலைக்கு ஒரு பெரிய போராக மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கும் யூதர்களுக்கான சீனகாக் அதாவது யூதர்களுக்கான வழிபாட்டு தளங்கள் அந்தந்த மிலிட்டரிகளால் அந்தந்த நாட்டின் மிலிட்டரிகளால் பெரிய அளவில் பாதுகாக்கப்படுகிறது முக்கியமாக பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் இட்டலி அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருக்கும் அனைத்து யூதர்களுக்கும் பலத்த பாதுகாப்புக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது இஸ்ரேல் நாட்டில் பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் எல்லாமே மூடப்பட்டு விட்டது மொத்த டெலவிவ் நகரம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அமைதியாக மூடப்பட்டுள்ளது இதுவரை அறுநூறுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேல் பொதுமக்களும் வீரர்களும் இறந்து விட்டதாக இஸ்ரேல் அரசு ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டின் இன்னொரு பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய லெபனன் நாட்டின் ஹெஸ்பல்லா படையும் இஸ்ரேலின் இரண்டு முக்கியமான ராணுவ தளங்களை கடுமையாக தாக்கி அளித்துள்ளது அவர் ஹிஸ்டரி அவர் கன்ஸ் அண்ட் அவர் ராக்கெட்ஸ் ஆர் வித் யூ எவ்ரி திங் வி ஹாவ் இஸ் ஃபார் யூ அண்ட் வித் யூ அப்படின்னு லெபனன் நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வமாக ஹெசபல்லாவின் அனைத்து ஆயுதங்களுமே ஹமாஸ் மக்களுக்கானது என்ற செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டின் இஸ்ரேலி டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் ஐடிஎஃப் லெபனன் தாக்குதல்களை முறியடித்து இஸ்ரேலின் மிக சக்தி வாய்ந்த ட்ரோன் ஆயுதம் பயன்படுத்தி தாக்கியதாக இஸ்ரேல் நாட்டின் ஐடிஎஃப் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது இஸ்ரேல் முதல் முறையாக அவர்களின் பேட்ரியாட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் அயன் டோம் சிஸ்டம் போன்றவற்றை இன்று காலையில் தான் டிப்ளாய் செய்திருக்காங்க நிறைய பேரும் நேற்று ஏன் அயன் டோம் வேலை செய்யல அப்படின்னு கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு தான் இஸ்ரேல் பதில் கொடுத்திருக்கு முக்கியமாக இந்த இரண்டு சக்தி வாய்ந்த
இந்த போர் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாசுக்கும் கிடையாது மாறாக காசா மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல் மட்டும்தான் இனிமேல் இந்த போர் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னா நூறுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேல் குடிமக்கள் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் பயங்கரவாதிகளால் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் கைவசம் இருப்பது இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கலாக மாறியுள்ளது நீங்க யோசிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மோதலில் நூறு இஸ்ரேலி குடிமக்கள் கைதிகளாக இருப்பது ஒரு பெரிய விஷயமா என்ற கேள்வி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் அது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய விஷயம்தான் இது நூறு சிட்டிசன்ஸ் இல்ல இஸ்ரேல் நாட்டின் ஒரு குடிமகன் இன்று ஹமாசிடம் கைதியாக இருந்தார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று இஸ்ரேலுக்கு தெரிந்தாலே அது பெரிய விஷயம்தான் அதுதான் அவர்களுடைய கலாச்சாரமும் அதுதான் அவர்களுடைய சித்தாந்தமும் இருந்தாலும் இஸ்ரேல் இனிமேல் காசா ஸ்ட்ரிப் முழுவதுமாக தாக்கி அவர்களுடைய இலக்கை அடையும் வரை இஸ்ரேலின் தாக்குதல் ஓயாது இப்ப இஸ்ரேலுக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ் ஒரே ஒரு மிஷன் மொத்த ஹமாஸ் படையுமே அழிக்கப்பட வேண்டும் நான் இப்ப சொல்றேன் ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக குதித்தாலும் இஸ்ரேலை நேரடியாக தாக்க முடியாது லட்சக்கணக்கான ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் இன்று ஈரான் சப்ளை செய்யக்கூடிய ஆயுதங்களுடன் போர்க்களத்தில் இறங்கிவிட்டார்கள் ஆனால் அமெரிக்கா வெளிப்படையாக நேரடியாக இந்த போரில் குதித்துவிட்டது இன்று இரவு இஸ்ரேலுக்கு தேவையான புதிய மிலிட்டரி தேவைகளை அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புகிறது மொத்த அரபு நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட வார் இன்சைட்ஸ் மற்றும் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்காவால் இன்று அனுப்பப்படும் அமெரிக்கா இந்த போரில் நேரடியாக குதிப்பதாலும் ஈரான் ரஷ்யா உறவு வெளிப்படையாக உக்ரைன் போரில் மொத்த உலகுக்கு தெரிய வந்த காரணத்தாலும் இன்று ஜெலன்ஸ்கி நேரடியாக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அறிக்கை வெளியிட்ட காரணத்தாலும் இந்த போர் ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான போராக இல்லாமல் இது ஒரு பெரிய புல் ஸ்கேல் போராக மாற தொடங்கிவிட்டது இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக நேற்று இரவு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பேசிய பேச்சில் வெளிப்படையாக இஸ்ரேலுக்கு எப்படிப்பட்ட தேவையாக இருந்தாலும் அமெரிக்கா அந்த ஆயுதங்களை அனுப்ப தயார் அந்த டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டிப்ளமேட்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்ப தயார் என்று வெளியிட்ட அறிக்கை இன்று முக்கியமான இஸ்லாமிய நாடுகளை சற்று பயத்துக்கு உள்ளாக்கியது மட்டுமல்லாமல் இந்த போரில் அடுத்த கட்டமாக ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக அவ்வளவு வேகமாக இந்த போரில் குதிக்க முடியாத நிலை சவுதி டர்க்கி ஈரான் கத்தார் போன்ற நாடுகளுக்கு உருவாகியுள்ளது இருந்தாலும் பாலஸ்தீன் தலைவர் எல்லா அரபு நாடுகளையும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு எமர்ஜென்சி கூட்டம் தொடங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இன்று காசா வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இஞ்சி இன்ச்சாக தாக்கி அளிக்கப்படுகிறது இஸ்ரேல் பவுன்ஸ் காசா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தீவிரவாத அமைப்புகளுமே இன்று ஹமாசுக்கு ஆதரவாக அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது பெரியதாக ஆச்சரியப்படும் விஷயமே கிடையாது அது தாலிபான்களாக இருக்கலாம் பாகிஸ்தானாக இருக்கலாம் பாலஸ்தீன அரேபியர்கள் புவியல் ரீதியாக மூன்றாக பிளவுபட்டிருக்கிறார்கள் த வெஸ்ட் பேங்க் மேற்கு கரை பாலஸ்தீனிய மக்கள் இவர்கள் பாலஸ்தீனியன் அத்தாரிட்டி பி ஏ மற்றும் பாலஸ்தீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பி எல்ஓ என்ற இரண்டு அமைப்புகளால் ஆளப்படுகிறார்கள் இது ஒரு பிரிவு அதே நேரத்தில் காசா என்பது ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்லாமிய ஜிஹாத் என்பவர்களால் ஆளப்படுகிறார்கள் இது இரண்டாவது பிரிவு மூன்றாவதாக ஏராளமான பாலிஸ்தீனியர்கள் லிவ் இன்சைட் த கிரீன் லைன் இஸ்ரேலின் கிரீன் லைன் எனப்படும் எல்லைக்கோட்டுக்குள்ளேயே இந்த மூன்றாவது பிரிவு மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இஸ்ரேலிய குடியுரிமை உண்டு எனவே பெரும்பாலும் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தில் இவர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் பணியாற்றுகிறார்கள் இந்த மூன்று பிரிவுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் எந்த ஒரு தொடர்பும் ஆலோசனைகளும் கூட்டங்களும் கிடையவே கிடையாது பாலஸ்தீனியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அரசியல் ரீதியாக பிளவுபட்டு போரில் இருக்கும் பிரிவுகளாக பிரிந்து ஒற்றுமை இல்லாத குடிமக்களாக வாழ்பவர்கள் மஹமூத் அப்பாஸ் என்பவர் பாலஸ்தீனியன் அத்தாரிட்டி பி ஏ மற்றும் பாலஸ்தீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பி எல் ஓ என்ற இரண்டு பிரிவுகளுக்கு தலைவராக இருக்கிறார் ஆக்சுவலி ஆன் பேப்பர் அவருக்கு பாலஸ்தீனத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் உள்ளது ஆனால் நடைமுறையில் அவர்களது அரசாங்கம் ஒரு சில குழுக்களால் ஆளப்பட்டு பெரும்பாலான சிவில் அரசாங்கம் செயலிழந்து விட்டது என்பது உண்மை அதிகாரம் இல்லாமல் ஒரு சில தீவிரவாத நண்பர்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழல் இவருக்கும் இவரது அரசுக்கும் இருக்கு இதில் த பாலஸ்தீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பி எல்ஓ என்ற பிரிவுக்குள்ளேயே பல தீவிரவாத பிரிவுகள் உள்ளது ஹமாஸ் என்ற அமைப்பும் கூட பி எல்ஓ இதில் இருந்து பிரிந்த ஒரு குழு அவர்கள் வெளியேறிய காரணம் ஃபட்டா எனப்படும் பாலஸ்தீனிய தேசியவாத குழு ஹமாஸை கட்டுப்படுத்துவதாக ஹமாஸ் உணர்ந்தாலும் அதே நேரத்தில் ஹமாஸ் ஃபட்டாவை ஆளும் பாலஸ்தீன கட்சியாக மாற விரும்பியது இன்று இஸ்ரேலை தோற்கடிக்க எந்த குழுவாலும் முடியாது மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆதரவு இல்லாமல் இருந்தால் கூட 
இஸ்ரேலை எந்த ஒரு தனி குழுவும் தோற்கடிக்க முடியாது சம்மரியா கடந்த இரண்டு நாட்களாக இஸ்ரேலிலும் காசாவிலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் தேங்க்ஸ் இந்தியா ஆப்டர் இந்தியா ஈஸ் வித் இஸ்ரேல் இந்தியா வந்து நாங்க இஸ்ரேலோட இருக்கிறோம் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு சொன்னதுமே இஸ்ரேல் நாட்டு பிரதமர் இந்தியாவுக்கு வெளிப்படையாக நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையில் நன்றி தேங்க்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார் அட்லீஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பாலஸ்தீனியன்ஸ் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாலஸ்தீனியன்ஸ் கில்ட் இன் இஸ்ரேலி ரிட்டாலியேஷன் அட்டாக் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கில்ட் இன் ஹமாஸ் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் இப்போதைக்கு அறுநூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டதாக செய்தி வரும் இஸ்ரேலி செக்யூரிட்டி போர்சஸ் ரீகெயின் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டெராட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த டெராட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து முதல்ல ஹமாஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணதாகவும் திருப்பி இன்னைக்கு இஸ்ரேல் செக்யூரிட்டி போர்சஸ் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ரீகெயின் பண்ணிட்டதாகவும் சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சைரன்ஸ் கன் ஃபயர் அப்படின்னு எல்லாமே ஹமாஸ் பகுதிகளில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் வில் யூஸ் ஆல் இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு டிஸ்ட்ராய் ஹமாஸ் நத்தனியாக சொல்றாரு இஸ்ரேலுக்கு எந்த மாதிரியான சக்தி இருக்கோ அந்த எல்லா சக்தியையும் பயன்படுத்தி மொத்த ஹமாசையுமே அழிக்கும் பைடன் சொல்லியிருக்காரு அமெரிக்காவின் எல்லா உதவியுமே இஸ்ரேலுக்கு உண்டு அதே நேரத்தில் ஈரான் சொல்லுது ஹமாஸ் மக்கள் செய்திருப்பது ஒரு ப்ரவுட் ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்றார் அதற்கு பதிலாகத்தான் நத்தனியாகு வி ஆர் டிக்ளேரிங் வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இது மாதிரியான தாலிபான் குழுக்களும் சரி தீவிரவாத குழுக்களும் சரி எல்லாருமே ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக செய்திகளை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்தியா வந்து இஸ்ரேலில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுமே கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு செய்தி வெளியிட்டிருக்கு எல்லா ராக்கெட் அட்டாக் அப்புறம் ஹமாஸ் மிலிட்டன்ஸ் வந்து இஸ்ரேலுக்குள்ள என்டர் ஆனது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஆபரேஷனாக மாறியிருக்கு ஆனால் இஸ்ரேல் மொத்த ஹமாஸையும் அழித்த பிறகுதான் இந்த போர் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு இன்னைக்கு நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் ரஷ்யா ஈரான் இந்த இரண்டு நாடுகளும் இந்த போரில் வெளிப்படையாக களமிறங்குமா சவுதி அரேபியா கத்தார் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் லெபனன் இது மாதிரியான நாடுகள் வெளிப்படையாக அரபு நாடுகளின் குழு அரபு நாடுகளின் கூட்டணி என்ற பெயரில் இந்த போரில் களமிறங்குமா அமெரிக்கா இந்த போரில் வெளிப்படையாக களமிறங்கிய காரணத்தால் அமெரிக்காவின் எதிரி நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து இந்த போரை ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போராக மாற்றுமா அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய கேள்வி அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் இந்தியாவின் நிலை எப்படியாக இருக்கும் நிலைப்பாடு எப்படியாக இருக்கும் வாட் வில் பி இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் உங்களது பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything and anything and anything. That's my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do your best friends. Thank you.